Hi dear Terzagians, this is Karthik, founder of Terzagi Institute. SSC prelims, there are many phone calls. Sir, we have a prelims on the marks on the path, 115 to 120. We have to prepare mains. We have to prepare mains. Previous question analysis is the same. We have to get to this analysis. In this session, we have to analyze the analysis. Previous question is the subject. We have to get to the analysis. This path is the same. We have to get to the preparation. So, in this video, you can expect what you can expect. I will start my mains preparation. First question, based on your prelims mark. Second, what is the expected cut-off? That's your second question. So, that's the answer. Next, how is the exam pattern? How do you tackle the exam pattern? How do you ask questions? 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 அந்த கொஷ்சினுமே நரைய பேர் கேட்கிறீர்கள். Next, year-wise வந்து subject analysis என்ன சாயராது? வந்து கண்டிப்பா நீங்கள் எங்களுக் கூடுங்கான். Last வந்து என்ன topics அல்லாம் வந்து கண்டிப்பா நாங்க skip பண்ணக் கூடாது. Generalல சொல்லனும் அப்படினா, எதையிமே நீங்கள் skip பண்ணக் கூடாது. But வந்து எதுக்கு நீங்கள் high prioritize பண்ணனும். எப்படி That is 127-2018-19, but based on complexity, you can get 115 to 120, more than enough, you can prepare for the main main. If you have a tablet column, you can get a normalized mark. Another important thing is that the SSEJ will add the prelims and mark in the main. That is very important. If you have done it, you can prepare for the main. Now, you will start to prepare for the main. Right time. SSE வேறு எந்த exam மாதிரி இல்லாம் every year வந்து கண்டிப் கால் பார் வந்தும் அதனால் அது மிஸ்பானாதீங்க SSE ஜேயி Mains exam pattern அப்படி நம்ம எடுத்துக்டும் நான் உங்கள் எல்லார்க்குமே தெரியும் அதாது வந்து 300 marks வந்து நீங்கள் வந்து 2 hoursல் வந்து எழுதனும் So இது கொஞ்சு challenging ஆருக்கும் பட் நீங்கள் நல்ல properான practice இருக்கு உங்களுக்கு thinking speedும் writing speedும் proper syncல இருக்கு அப்படின Now, we will start the part A as a civil engineering or structural. So, we will ask all the questions. Simple, Anna University exam, we will study the previous question in the university exam. If you solve the question, you will be able to do good things. You will be able to do good things. Because that's how it is. Every year, you will be able to repeat it. So, at least, you will be able to do that. If you will be able to omit that subject, you will be able to do it. At least, அதில் பிரிவியுஸ் இரு குஷ்சின்ல எப்படி கேட்டிருக்காங்க அந்த மாடல் அந்த பார்முலாச் செய்யால் நீங்கள் கண்டிப்பாம் மிஸ்பன் நாம் படிச்டுப் போனும் fine இப்பா கண்டிப்பா நமக்கு paper 2 அதாது இப்பு நீங்கள் எழுதப் போரம் mainsல வந்து negative mark கடையாது என்ன conventionsல்ல negative And the most important thing is, what you do is, you can substitute a formula and you can answer the answer in one line. You can answer the data given. Suppose, you can answer the data given. I'm telling you, 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 I'm telling you. First, you can use data given, data given, then you can use formula used. Then you can use formula and then you can use the final answer. You can use the box to answer. If you do this, it's legible. If you have 4 marks, you can use the formula. If you have a full mark, you can use the formula. Just use the formula and then you can use the formula. The presentation is very, very important. Now, each question, that is, first of all, you can use 6 questions. You can use 5 questions in that question. If you use 5 questions, if you look at the subdivision, you can see one or three subdivision or four subdivision. If you think about it, you can see one question as 10 to 10 mark or 6. If you don't have any 20 mark or 10 mark, you can see the first question as 5 questions. If you look at the five questions, you can see the five questions as 3 to 5 subdivision. Finally, if you look at this as conventional, you can see the calculator as well. What calculator is Casio 991MS, you can see that. Programmable calculator is not possible. 
ஜென்ரலாக ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்க தான் வந்து உங்களுக்கு இன்விஜுலேஷன் வர போகிறாங்க அதில் ஒரு சில பேருக்கு வந்து கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் அப்போ நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் சொல்லலாம் கேல்குலேட்டர் இல்லாமல் இது பண்ண முடியாது அப்படின்னு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கேல்குலேட்டர் இல்லாமல் ஃபுல்லு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சு கிளியர் பண்ண ஆளுங்கள்லாம் கூட இருக்காங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ நீங்கள் திடீர்னு கேல்குலேட்டரில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை கேல்குலேட்டர் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னாலும் பதற வேணாம் ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எல்லாத்தையும் எழுதி வச்சிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு மார்க் வந்துடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது பட் அது ப்ராபபிலிட்டி கம்மி பட் அதையாவது நீங்கள் பண்ணிட்டு வந்துடணும் ஃபைன் நெக்ஸ்ட் மெயின்ஸில் வந்து சப்ஜெக்ட் வைஸ் வெயிட்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்குது ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லையும் எத்தனை கொஸ்டின் கேட்குறாங்க எவ்வளோ மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த டேப்லெட் கலமில் இருக்க போகுது ஃபஸ்ட்டு சர்வேயிங் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க பதினஞ்சு மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட் என்வாயன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃபார்ட்டி மார்க்ஸுக்கு கேட்குறாங்க அண்ட் எஸ்டிமேஷன் அண்ட் காஸ்டிங் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் ஃபிஃப்டின் மார்க்ஸ் ஆர்சிசி ரெண்டு கொஸ்டின் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஹைட்ராலிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின் எஸ்ஓஎம்ல வந்து ஒரு கொஸ்டின் முன்னாடி நிறைய கேட்டுட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாகி இது ஒன்று தான் கேட்குறாங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சப்ஜெக்ட் அனாலிசிஸில் வந்து பார்க்கலாம் பில்டிங் மெட்டீரியலில் வந்து ரெண்டு கொஸ்டின் அதாவது தியரி கொஸ்டினும் கேட்பாங்க பட் தியரி கொஸ்டினு நீங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் எழுதுறீங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சேலஞ்சே இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஹைவே ஒரு கொஸ்டின் ரயில்வே ஒரு கொஸ்டின் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் யூ கேனாட் ஸ்கிப் அட் ஆல் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே மார்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க அண்ட் ஸ்டீல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இரிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கே கிளியராக தெரியும் எதெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வருதோ அதெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி நீங்கள் கொடுக்கணும் எதெல்லாம் வந்து தேர்ட்டிக்கு கம்மியாக வருதோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் லீஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்தா போதும் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து பார்க்கலாம் அதுவும் ரொம்ப முக்கியமான சப்ஜெக்ட்லேருந்து நான் போகிறேன் ஓகே டிசெண்டிங் ஆர்டரில் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹையஸ்ட் வெயிட்டேஜஸ் ஃபார் ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் நீங்கள் ஒரு செவன் எயிட் இயர்ஸ் பேக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டின் கேட்டுட்டு இருந்தது டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நைன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டுவெண்ட்டி எயிட்டீன்லேயும் நைன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஐ மீன் டுவெண்ட்டி நைன்டீனில் செவன்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் நைன் செவன்டி மார்க்ஸ் வந்து கம்மியாகிருக்கு அதாவது லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா செவன்ட்டிலேருந்து நைன்டி இல்லை நைன்டி ஃபைவ் இல்லை ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் கூட கொஷின் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் ஆர் தேர் இன் ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அதாவது ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா சாயில் மெக்கானிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபவுண்டேஷன் இது ரெண்டுலையுமே சேர்த்து தான் கொஸ்டின் வரப்போகுது சார் சாயில் மெக்கானிக்ஸும் ஃபவுண்டேஷனும் ரெண்டு செமஸ்டராக படித்தோம் அது எப்படி நீங்கள் எஸ்எஸ்சிக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் படிக்க முடியும் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஒரே ஏரியாவில் இந்த ஹீட் மேப் அந்த அந்த ஜோன் எந்த ஜோன்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக ரிப்பீட்டடாக ஒரே இடத்துலேருந்து தான் கேட்குறாங்க அது என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் சார்சிசி ஆர்சிசி முன்னாடி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி லெவன்லலாம் ஒன் டென் மார்க்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க அப்புறம் ஆவரேஜாக சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டின் கேட்டுட்டு இருந்தது இப்போ ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஓகே ஆர்சிசியும் ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டாண்டர்டாக ப்ரொசீஜர் இருக்க போது அந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துட போகுது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனை பார்த்தீங்கனாலே மோர் தன் அனஃப் அதுவும் ரொம்ப பின்னாடியெல்லாம் போகாதீங்க லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் சால்வ் பண்ணிங்கனாலே உங்களால் வந்து கண்டிப்பாக எழுத முடியும் நெக்ஸ்ட் சார் ஸ்டீல் ஸ்டீல் வந்து என்னென்னு தெரியல முன்னாடி வந்து நடுவில் கொஞ்சம் நிறைய மார்க்ஸ் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படியே கம்மி பண்ணி இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக கேட்டுட்ருக்காங்க ஒரே கொஷின்லேயே கூட நிறுத்திடுறாங்க ஓகே ஸ்டீல் ரொம்ப சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து வோல்டட் கனெக்ஷன் வெல்டட் கனெக்ஷன் கம்ப்ரஷன் மெம்பர் டென் டென்ஷன் மெம்பர் ஜஸ்ட் டச் பண்ணிவிட்டு போயிருந்தீங்கனால் போதும் உங்களால் கண்டிப்பாக நல்லாவே எழுத முடியும் ஓகே எக்ஸென்ட்ரி கனெக்ஷனும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் எஸ்ஓஎம் எஸ்ஓஎம்மும் முன்னாடி நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் கேட்டு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ கம்மியாகி ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க எஸ்ஓஎம்னாலே நம்ம எல்லாத்துக்கும் ஞாபகம் வருது எஸ்எஃப்டி அண்ட் பிஎம்டி அட்லீஸ்ட் அதை பார்த்துட்டு போங்க போனீங
ஓகே ஏஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறேன் ஜென்ரலாக அந்த மாதிரி தாட்டே வச்சுக்காதீங்க படிக்கணும்னு நினைங்க முதல்ல நல்லா படிக்கணும் கான்செப்ஷுவலாக படிக்கணும் அப்படின்னு அதனால தான் டெர்சாகி இன்ஸ்டியூட் வந்து எப்போவுமே அந்த கான்செப்டை கொடுக்கறதுல வந்து நாங்கள் தவறுறதே கிடையாது ஃபைன் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்சி இருக்குது பார்த்தீங்களா என்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாம் அதில் கேட்ட கொஸ்டினே வந்து நிறைய ரிப்பீட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது அது இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு ஓகே அண்டு இப்போ ஒரு ஒரு டாப்பிக்லேயும் என்னென்ன நீங்கள் படிக்கணும் எஸ்ஓஎம்ல நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி எஸ்எஃப்டி பிஎம்டி கண்டிப்பாக நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் ஆர்சிசியில் அனாலிசிஸ் அண்ட் டிசைன் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதில் வந்து ஃபவுண்டேஷன் கேட்குறத விட பீம் வந்து ரொம்ப கேட்குறாங்க அதே மாதிரி வந்து காலமும் ரொம்ப கேட்குறாங்க இப்போ ஆர்சிசி அப்படின்னாலே பீம் டிசைன் டி பீம் டிசைன் காலம் டிசைன் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கனாலே போதுமானது ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பேசிக்காக சாயில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருவோம் அதில் உங்களுக்கு டவுட் வேணாம் இது இல்லாமல் மோஸ்ட் வாண்டட் ஏரியா என்ன அப்படின்னா கன்சாலிடேஷனை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க கன்சாலிடேஷனுங்கிற யூனிட்டில் திருப்பி 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 கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃபார்முலா வரும் பார்த்திங்களா டெல்டா ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டூ சிசி ஹெச் டிவைடர் பை ஒன் ப்ளஸ் இநாட்னு பெரிய ஃபார்முலா இருக்கும் இந்த ஃபார்முலா இல்லை அதிலே இன்டர் ரிலேஷன்ஸ் ஓகே இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறையா கேட்பாங்க அண்ட் எவ்ரி இயர் கேட்டுறாங்க அதே மாதிரி ஃபவுண்டேஷனை நீங்கள் விட்டுறவே விட்டுறக்கூடாது ஃபவுண்டேஷனில் ரொம்ப சிம்பிளாக ரெண்டே ரெண்டு சாப்டர் சொல்கிறேன் பைல் ஃபவுண்டேஷன் எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிக்கிறது பைல விட்டுறாதீங்க இல்லை நம்பர் ஆஃப் பைல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது இதை வந்து விட்டுறாதீங்க இதே மாதிரி டெர்சாக்கியோட பியரிங் கெப்பாசிட்டி ஈக்குவேஷன் இருக்கும் பார்த்தீங்களா சிஎன்சி ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் காமா பி என் காமா ஸோ இந்த 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 ஏரியாவையும் விட்டுறாதீங்க இது ரெண்டுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது அதே மாதிரி கன்சால்டேஷனுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்குறது கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கன்சைஸாக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னாலே சாயில் மெக்கானிக்ஸை டாக்கல் பண்ணி நிறையாம் கெனால் டிசைன் அதாவது வந்து நம்ம லைண்டு கெனால் அன்லைண்டு கெனால்னு படிச்சுருப்போம் இல்லை அன்லைண்டு கெனாலாக இருந்தால் கெனடி தியரி லேசி தியரியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் மாற்றி பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப முக்கியம் இதே இது லைண்டு கெனாலாக இருந்தால் நம்ம பேசிக் ட்ரிக்னாமெட்ரியை வச்சே டிசைன் பண்ணுவோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் அசம்ஷன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே அதே மாதிரி வந்து க்ராஸ் ட்ரைனேஜ் ஒர்க்கெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ப்ராப்பராக படிச்சுட்டு போங்க எஸ்எஸ்சியில் பழைய கொஷின் பேப்பர்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கிராப்பை பற்றி படிப்போம் பார்த்தீங்களா பேஸ் பீரியட் டெல்டா இதில் இருந்துமே நிறைய கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஃபைன் லாஸ்ட் இஸ் பில்டிங் மெட்டீரியல் பில்டிங் மெட்டீரியல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பிரிக்கையும் சிமெண்ட்டையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக விடக்கூடாது பிரிக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் குட் பிரிக் எடுத்து கேட்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு ப்ராப்பரான பிரிக்குக்கு வந்து என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கணும் சவுண்ட்னஸ் டெஸ்ட் அதெல்லாம் பண்ணி வேல்யூ வரும் பார்த்திங்களா வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் எஃப்ளோரசன்சஸ் இது எல்லாமே ப்ராப்பராக நீங்கள் படிச்சிருக்கணும் பில்டிங் மெட்டீரியலை பொறுத்த வரைக்கும் அகைன் அண்ட் அகைன் ஐம் டெல்லிங் யூ நீங்கள் தியரிட்டிக்கல் கொஷின் தியரி கொஷனுக்கு வந்து நிறைய டைம் எடுத்துக்கூடாது ஃபிங்கர் டிப்பில் இருக்கணும் கட கட கடன்னு எழுதிடணும் ஓகே ஃபைன் ஸோ இது எல்லாம் தான் வந்து இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினச்சது சிம்பிளாக இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் சப்ஜெக்டை ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணணும் எந்த சப்ஜெக்டையும் ஒமிட் பண்ணக்கூடாது ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னா வந்து எதெல்லாம் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி மார்க்ஸுக்கு மேலே கேட்குறாங்களோ அந்த சப்ஜெக்டெல்லாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் மிஸ் பண்ணக்கூடாது தேர்ட்டி தேர்ட்டிக்கு பிலோ கேட்குறதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் டச் பண்ணிட்டாவது போயிடணும் டச் பண்ணாமல் போகக்கூடாது அட்லீஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினையாவது நீங்கள் வந்து டச் பண்ணிவிட்டு போயிடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எஸ்எஸ்சி சார் நான் ப்ரிலிம்ஸ் நல்லா பண்ணல சார் அப்படிங்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த செவன்த் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பர் செவன்த் வரைக்கும் டெர்சாகி இன்ஸ்டியூட்டில் அட்மிஷன் போயிட்டே இருக்கு நாங்கள் நீங்கள் என்ன எக்ஸாம்னாலும் எழுதுங்க ஏ எக்ஸாம் எழுதுங்க எஸ்எஸ்சி ஜே எழுதுங்க டிஆர்பி எழுதுங்க எல்லாத்துக்கும் ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்கோம் இந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் வந்து சேர்ந்தீங்க அப்படின்னாலே ஒன் இயர்க்குள்ளே ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு நாங்கள் கேரண்டி இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா நாங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கணும் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு ஏஏஓ ஜேஏஓ ஆயிடலாம் அதில் உங்களுக்கு டவுட்டே வேணாம் ஷார்ட் ஸ்பேனில் ஆயிடலாம் அதாவது திருவள்ளுவர் ரொம்ப கிளியராக சொல்லியிருக்காரு எந்த வேலையை யார் முடிப்பாங்கிறது தெரிஞ்
திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி எந்த வேலையை யார்கிட்ட கொடுக்கணும்னு நம்ம பேசணும்ல டெர்சாகி இன்ஸ்டியூட் வந்து கான்செப்சுவலாக கிளாஸ் எடுக்கிறதுல வந்து ரொம்ப வருஷமாக நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா ஐஇஎஸ் கேட்டுக்கெல்லாம் தான் நாங்கள் வந்து மெயினாக இந்த இன்ஸ்டியூட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஏஐக்கும் நாங்கள் எடுக்கிறோம் அப்போ அந்த கான்செப்சுவல் கிளாரிட்டியோடு நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னால இந்த எஸ்எஸ்சி மெயின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகே அண்ட் நம்மளுடைய டெலிகிராம் குரூப் இருக்குது வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது இது எல்லாத்தையுமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் நிறைய அப்டேஷன் வந்துகிட்டே இருக்கும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க மெயின்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் கால் அஸ் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ திங்க் அண்ட் ஆக்ட் 